মাটিকে ডেকে বলব আমি নবীজির খন ঝরল কোথায় আবারও যদি ওহু দেতে যাই বালিকে ডেকে বলব আমি নবীজির দাত ভাঙল কোথায় বলে দাওয়ামাই সেই কথা জেহাদের দাবানল জ্বালাব হে থা বালা বিকামালি কাশাফাদু যা বিজামালি হাসনাত জামি অখিসালি সাল আলাই হে আলহি শুক্রিয়া আদায় করে নেই সে হেই মহান মনিবের দরবারে যিনি আমাদেরকে সুস্থ করে আজকের এই মাহফিলে বসার তৌফিক এনায়ত করেছেন সকলে জবান খুলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ কেননা শারীরিক সুস্থতা একটা মানুষের জন্য বড় নেয়ামত ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ চাইলে এই মুহূর্তে আমাকে স্ট্রোক করে বিকলাঙ্গ করে প্যারালাইসে রোগী করে বিছানায় ফেলে রাখতে পারতেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ চাইলে রোডে যাইতে অ্যাক্সিডেন্ট করে হাসপাতালের বেডে শোয়াই রাখতে পারতেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ চাইলে মাহফিল সেরে অন্য শয়তানি কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমি থাকতাম ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ হেদায়ত দিয়ে আমাকে এই জান্নাতের বাগিসায় বসার তৌফিক এনায়ত করেছেন এটা আমাদের জন্য সুখবর না দুঃখের খবর এই জন্য সকলে সমস্যারে জবান খুলে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ লাখ কোটি দুরুদ সালাম সায়দুল কায়নাত সায়দুল মুরসালিন আশরাফুল আম্বিয়া খাতামান নাবিকিন যে নবী অন্ধকারের গহ্বর থেকে অন্ধকারের সাগর থেকে গোনার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলোকে উত্তোলন করে জান্নাতের সুন্দর পথ দেখালেন যে পথের শুরুটা হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এবং পথের শেষ সীমানা হলো কা নতলাহুম জান্নাতুল ফিরদাউ সে নজুলা এর মানেটা হলো এই যারা কালেমা পরে মুসলমান হবে এই ইসলামের পথটা পারি দেবে এই পথ এত আরামদায়ক পথ না কিন্তু এ পথের মধ্যে কাঁটা আছে পথে মায়ের আছে পথে রক্ত ঝরানো আছে এ পথে অম্লান বদনে কষ্ট সহ্য করে যে শেষ পর্যন্ত ইসলামের পথের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে তার জন্যই ঘোষণা কা নতলাহুম জান্নাতুল ফিরদাউ সে নজুলা ঠিক না বে ঠিক সেই নবীর উপরে দরুদ সালাম সকলে পরি সাল্লাহু আলহিসাল্লাম সম্মানিত উপস্থিতি আমি পবিত্র কোরআনুল করিমের তিরিশ পাড়ার ছোট্ট একটি সোরা তেলওয়াদ করেছি আমরা সকলেই এই সুরাটা সম্পর্কে অবগত সকলেই জানি সুরাতুল জরে বলি সুরাতুল কাউসার এই যে অনেকেই বলতেছে না কাউসার আবার কেউ অনেকেও চেনে না বলে কি আপনি করে হুজুর আমি এক চাষারে জিজ্ঞাসা করলাম চাষা আপনি নামাজ কালাম পড়েন সুরাতুল ভাতেয়া জানেন তো বলে বাবু সুরা ভাতেয়া এইটা আবার কি জিনিস তো বলে আমি আলহামদুল সুরে জানি তো ফাতেয়া ওইটা জানি না কথা কন ঠিক না ঠিক আছে না নাই জরে বলি আছে না নাই বললাম তাহলে আরো কিছু জানেন সুরা একলাস সুরা কাউসার এইগুলো জানেন করে সভ্য না সেগুলো তো জানি না ইন্না তাই না জানি আর কুল আল্লাহ জানি আছে না নাই বলে যেই ইন্ডিয়া সেই যে ভারত ওই আর জানে না ঠিক না বে ঠিক তবে আমরা সকলে যারা এখানে বসে আছি সকলে সুরাতুল কাউসার জানি এবং চিনি ঠিক না বে ঠিক আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ আধা ঘন্টা টাইম একটু দিতে হবে মজা লাগবে ইনশা আল্লাহ সকলে তেলাওয়াত করুন আহিমিনিরিমিরিম ইন্ন আত 
জোরে জোরে বলি না আল্লাহ আকবার খবরের আগে নিউজ হেডলাইন খবরের শিরোনাম হয় কি হয় না কাউসারের নিউজ হেডলাইন দিচ্ছেন আমাদের হেদায়তের জন্য মেসেজ দিচ্ছেন জোরে বলি মার হাবা আল্লাহ ডাক দিয়ে বলতেছেন प्रकृतपक्षे जरा अपना के निसंतान दबी कर प्रकृतपक्षे निसंतान जोरे जोरे बोलना आल्ला आलमीन কোরআনুল করিমের তিরিশ পারা দীর্ঘ তেইশ বছরে নাজিল করেছেন না একদিনে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন অথবা কোনো বিপদে পড়েছেন ওহির প্রয়োজনে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের দিন প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মাফিক আল্লাহ কখনো একটা ছোরা আবার কখনো আধা ছোরা আবার কখনো কোরআনুল করিমের দুই একটা আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এমনি করে নাজিল করেছেন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক এমনি করে কোরআনুল করিম এই নাজিলের পিছনে কারণ আছে এই কারণটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সামনে বর্ণনা করেছেন এই সুরাতুল কাউসার নাজিলের পেছনেও কারণ আছে না নাই জোরে বলি আছে না নাই জানার দরকার আছে না নাই আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে দুইজন পুত্র সন্তান দান করেছিলেন মতান্তরে তিনজন তাফসিরের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিছু সময় তাদেরকে দুনিয়ার জমিনে জীবিত রেখেছিলেন আবার দুনিয়া জমিন থেকে আবার উঠাই নিয়ে গেছেন এবার আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যখন সৌরে হেরা গোহার মধ্যে অবস্থায় দিনের কাজ করতেছেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন ধ্যান মগ্ন অবস্থায় রয়ে গেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিব্রাহ আলাই সাল্লামকে পাঠাই দিলেন প্রথম ওহির সূচনা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন জোরে জোরে বলি না আল্লাহ আকবার আমার আল্লাহ ডাকতে বললেন হে নবী পড়ুন আমার উদার নবী বললেন আমি পড়তে জানি না আবার বললেন পড়ুন কথা কন ঠিক না বেঠিক আমার আল্লাহ সর্বপ্রথম আয়াতে কারি মানাজিল করলেন ইকরা পড়ুন আল্লাহ চাইলে তো নামাজের আয়াত আগে দিতে পারতেন কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ চাইলে জাকাতের আয়াত আগে দিতে পারতেন আল্লাহ চাইলে জিহাদের আয়াত আগে দিতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ তা না করে ওহির সূচনায় সর্বপ্রথম কোরআনুল করিমের আয়াত যেখানে নাজিল হয়েছে সর্বপ্রথম আয়াত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিলেন ইকরা পড়ো এর মধ্যে কারণ আছে না নাই জোরে বলি আছে না নাই তার কারণ হলো এই কিতাবটা যে যত বেশি পড়বে সে তত বেশি সোনার মানুষের রূপান্তরিত হয়ে যাবে যে যত বেশি পড়বে আর আয়াত অনুযায়ী নিজের জীবনটাকে রাঙাবে সেই মোতাবেক জীবন গঠন করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তত বেশি তাকে পুরস্কার দান করবে কথা বলেন ঠিক না যেমন ছিলেন হজরাতে ওমার যিনি ছিলেন পরের সম্পদ লণ্ঠনকারী কিন্তু এই কোরআনের সংস্পর্শে আসার কারণে তিনি হয়ে গেছেন পরের সম্পদ হেফাজতকারী কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ফরমান লা নবী আমার পরে আর কোন নবী হবে না আমার পরে আর কোন পাইগম্বার আসবে না রাসুল আসবে না যদি আল্লাহ বাজেট করতেন নবী বানাতেন তাহলে হজরতে ওমার কে আল্লাহ নবী হিসাবে কবল করতেন জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ কেননা নবী হওয়ার মতো লাকানা উমার সকল যোগ্যতা উমার এর আছে আমি আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে দিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই খাতিরে কোরআনের মর্যাদার খাতিরে কোরআনের সংস্পর্শে আসার খাতিরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিয়ামতের ময়দানে মসিবতের সময় হজরত হজরত উমার ফারুক রাদি আল্লাহ হোতালানহকে কিয়ামতের ময়দানে নবুয়তের মর্যাদা দান করবে চিৎকার দিয়ে বলুন না সুবাহান আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে মানুষের কাতার হবে ঠিক না বে ঠিক ধ্যান চলায় যে ও এক কাতারে তাহাজত গোজারি ও এক কাতারে দাঁড়াবে নাকি একই কাতারের লোক একই লেভেলের লোক 
যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে আবার তাহাজত পরে তার ডিগ্রি বেশি না কম জোরে বলে বেশি না কম আবার আর একজন তাহাজত পরে পাঁচ ওয়াক্ত পরে এসরাক পরে শাস্ত পরে তার ডিগ্রি বেশি না কম এই রকম মানুষের ক্যারেক্টার অনুযায়ী কাতার হবে নবীদের একটা কাতার হবে নবীদের কাতারের মধ্যে হজরত আদম আলাহ সাল্লাম থেকে সিরিয়াল শুরু হয়ে যাবে মৌসা আলাহ সাল্লামের পরে ভাই হারুন আলাহ সাল্লামের সিরিয়াল আছে না নাই জোরে বলি আসে না নাই কিন্তু ঘটনা চক্রে কেমতের ময়দানে মসিবাতের সময় হজরত হারুন লক্ষ্য করে দেখবেন ভাইয়ের সিরিয়ালের পরে তো সিরিয়ালটা আমার থাকার কথা কিন্তু কে যেন মাঝে একটা ঢুকে পড়েছে গায়ে হাত দিতেও সাহস পায় না এইবার দূর দিয়ে ভাইকে ইন্ডিকেট করে ডাক দিয়ে বলে ভাই আপনার পরে তো সিরিয়ালটা ছিল আমার কিন্তু ঘটনা চক্রে সিরিয়াল কাটে গেল কেমনে এই ব্যক্তিটা কেটা কথাকণ ঠিক না হয়ে ঠিক বলে গায়ে হাত দিবি না এটা হলো সেই উমার যার জন্য যার চেহারা দেখলে শয়তানের বাপের কসম ওই রাস্তা দিয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত শয়তান যায় না এটা হলো সেই উমর জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইরা সেই কুরানুল করিমের প্রথম আয়াত ইখর বিকাল্লা দি খলাক পড়ুন আমার প্রভুর নামে যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ কেতাবটাই জন্য দিয়েছেন যে দুনিয়ার জমিনে যে মানুষগুলো আসবে তারা যত বেশি এই কেতাবটা পড়বে আর রিসার্চ করবে দুনিয়ার জমিনে তত বেশি সোনার মানুষ হয়ে যাবে জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবার দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন নবী আমার এখন ওহির সূচনা করে দিলাম কোরআন দিলাম আর সঙ্গে দিলাম খালেমা পূর্ব জামানায় নবীদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছি আপনাকেও সেটা দিলাম কারণ পূর্ব জামানা থেকে শুরু করে আখেরি জামানার পাইগাম্বার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম পর্যন্ত যত নবী রাসুল দুনিয়ার ধরা এসেছে প্রত্যেকটা নবী রাসুলের দায়িত্ব ছিল একটা কয়টা একটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে ডাক দিয়ে বলেন জোরে জোরে বলি না আল্লাহ আকবার সায়দনা আদম আলাহ সাল্লাম থেকে যত পাইগম্বর দুনিয়ার জমিন এসেছে প্রত্যেকটা নবীর দায়িত্ব ছিল একটা তারা একই দাওয়াত দিয়েছে আনি আবদুল্লাহ এবাদত যদি করা লাগে বান্দা গোলামি যদি করা লাগে মাথা যদি নত করা লাগে একমাত্রই আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহর সামনেই মাথা নত করতে হবে চিৎকার দিয়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ আর কি করতে হবে অস্তানিবুদ তগুদ তারা দাওয়াত দিয়েছে দুনিয়ার জমিনে কোনো তগুদের অনুসরণ করা যাবে না তাগুদের অনেক গুলি অর্থ আছে যারা দুনিয়ার জমিনে নিজের মন মতো বিধান তৈরি করবে নিজের মন মতো সিরেক করবে নিজের মন মতো রব তৈরি করে নেবে যত রকম শয়তানি কর্মকাণ্ডগুলি আছে সব তাগুদের অন্তর্ভুক্ত আর আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার জমিনে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাবারা কতা আল্লাহ সকল মানুষ আসমান এবং জমিনের জন্য তিনি হলো আল্লাহ আল্লাহ কুল্লি সাইয়ং খাদির সকল মানুষের জন্য ক্ষমতা ধার কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা লক্ষ্য করন এই মুহূর্তে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে ছেড়ে দিলেন নবী আমার আর গোপনে চললে চলবে না এখন ওপেন হওয়া লাগবে এই মুহূর্তে কমের মধ্যে গিয়ে ডাক দিয়ে আপনার কমের সব সাইতে প্রধান নেতাজিরি তার কাছে গিয়ে কালামের দাওয়াতটা দিয়ে দেন কারণ নেতা যদি ভালো হয়ে যায় সাগ্রিদগুলি আপনা আপনি ভালো হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না কারণ পাহাড়ের নিচ থেকে যদি পানি আপনি শেষা শুরু করেন উপরে পৌঁছাবেন খুব কষ্ট সাধ্য বিষয় না পৌঁছানোই যাবে না সম্ভবই হবে না কিন্তু যদিও পৌঁছাতে চাই সাব মার্সিবল পাম্প লাগবে কথা বলেন ঠিক না বেটিক কিন্তু পাহাড়ের উপর থেকে যদি আমি পানি ছেড়ে দেই আপনা আপনি নিচে গড়ায় পড়বে ঠিক না বেটিক ওইটাতে আমার কোনো কষ্ট হবে না তাহলে বোঝা যায় এই কোরআনটা যদি বিধান তৈরি উচ্চ শিখরে পাহাড়ের চোড়ায় ওপরে যদি এই কোরআনুল করিমকে স্থাপন করতে পারি নিচের মানুষগুলো আপনা আপনি ভালো হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটিক লজিক দেয় শুনে নেন আজকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আছে না নাই কথা কয় না বাঙালি ভয় পান আছে না নাই আমি আলিমর তো যা রাত ভর আলোচনা করে গেলাম কাঁদায় গেলাম বাবা জেরা সকালে ফজরের নামাজ ইনশাল্লাহ কেউ কাঁচা দেবেন না কিন্তু সত্য হলেও ঘটনা সত্য যারা আলোচনা শুনতে বসেছেন অনেকে নিয়োগ করে বসেছেন আল্লাহ যা করে ওয়া শুনবো ফজরের নামাজ পড়বো না ঠিক না ঠিক আছে না নাই কিন্তু বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেখানে সংবিধান রচনা হয় ভারতে আছে যেখানে সংবিধান তৈরি হয় নাম তার হোয়াইট হাউস কি বললাম 
হোয়াইট হাউস ভারতে আমেরিকাতে আছে হোয়াইট হাউস ভারতে আছে মন্ত্রিসভা আর বাংলাদেশে আছে সংসদ ভবন ঠিক না বে ঠিক ওই বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি ঘোষণা করে দেন আমি বাংলার মুসলমান আমি মাসে মাসে ওমরা করি হজও করি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও পড়ি আমি মুসলমান বাংলাদেশের পনেরো কোটি ষোলো কোটি আঠারো কোটি মুসলমানকে বলে দিতে চাই আগামীকাল সকালবেলা থেকে যদি ফজরের নামাজ কারো কাজা যায় ফজর থেকে এসা পর্যন্ত আমার ইন্টেলিজেন্ট বাহিনী থাকবে जेल मस्जिद क्या কারণ উপর থেকে যদি চা বসে এমনিতেই নামাজ পড়া লাগবে ঠিক না বে ঠিক তাহলে বোঝা যায় উপর থেকে যদি এই কোরআনুল করিমের বিধান গুলো নাজিল হয় আপনা আপনি নিচের মানুষগুলো মানে নেবে কথা বলেন ঠিক কি না বুঝতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনারা আপনারা খুব ভালো লোক এবার লক্ষ্য করুন দোকানের মধ্যে টেলিভিশন চলে কি চলে না আজানের সময় ভলিও মারো বাড়ায় দেয় ঠিক না বে ঠিক যখন আজান হয় তখন স্টার জালচার সাউন্ড আরো জোরে হয় আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন এইবার যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে আজানের সময় সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে বললাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমি আজানের সময় যদি কোনো দোকানে না বাড়ির মধ্যে থেকেও যদি কোনো টেলিভিশনের আওয়াজ আসে আদায়ে দশ হাজার টাকা জরিমানা ও আদায়ে দশ মাসের জেল বলেন তো ওয়াজে বন্ধ হবে না এই কথাই বন্ধ হবে কথা বলেন না কেন আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন এই জন্য নবী করিম সাল্লামকে পাঠালেন যিনি পাওয়ার যিনি নেতা তার কাছে চলে যান আর দাওয়াতটা দেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম চলে গেলেন চাচা আপনি যে লাত মানত দুর্গা সরস্বতী কেউ বা তুলসী গাছের পূজা কেউ বা আগুনের পূজা কেউ বা সূর্যের পূজা কেউ বা চন্দ্রের পূজা করতেছেন এইটা আর করা যাবে না এখন এই মুহূর্তে এইগুলোকে লাথি মেরে দিয়ে আনি আবুদুল্লাহ এবাদত করা লাগবে সামনে মাথা নত করে দেন যে মূর্তিটা মাটি দিয়ে বানালেন এই মূর্তিটার উপরে যখন মাছি পরে এই মূর্তিটার উপরে যখন কুকুরে পেশাব করে ওর তাড়ানোর ক্ষমতা নাই কেমনি করে ওই জিনিসটা আপনার প্রভু হতে পারে কারণ তারও তো একটা ধ্বংস আছে পানি পড়লে ভেঙে যাবে গলে যাবে আঘাত লাগলে ভেঙে যাবে ঠিক না বে ঠিক ও তো আপনার কোনো দিন আহ্বান করতে বলেছেন আর খারাপ কাজে বাধা প্রদান করতে বলেছেন এটাই হলো আমার নবুয়তের দায়িত্ব রে সালাতের দায়িত্ব শুধুমাত্র মসজিদে বসে বসে সুবাহান আল্লাহ করার জন্য আমি আসি নাই আল্লাহ আল্লাহ কুল্লি সাইংখাদের ওই আল্লাহর ক্ষমতা দুনিয়ার জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এসেছে কারণ হলো আল্লাহ লাহুল খলকল আমর সৃষ্টি যার দুনিয়ার জমিনে হুকুম চলবে তার কথা বলেন ঠিক কি না কারণ আজকে উল্টে গেছে দেখি সৃষ্টি যার হুকুম চলে সলিম উদ্দির ঠিক না বে ঠিক কথা ভুল বললাম আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন সুবাহ আল্লাহ শুধু পাঠ করার জন্য আমি আসি নাই আমি এসেছি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধানকে কায়েম করার জন্য কথা বলেন ঠিক কি না কথা মানে নাই এবারে আল্লাহর নবীর মুখে হাজারো হাজারো মানুষ লাখো লাখো মানুষ আল্লাহর নবীর মুখে কোরআনুল করিমের তালকিন শুনে কোরআনুল করিমের বাণী শুনে হাজারো হাজারো মানুষ যখন ইসলাম কবুল করতেছে এবারে ওতবা সাহেবা তারা ডাক দিয়ে বলে মিস্টার আবু জহেল ঠেকাতে তো পারলেন না এই যে হাজার হাজার মানুষগুলো দিন ইসলামের পথে চলে আসতেছে এমন একটা সময় আসতে পারে যে এই মানুষগুলো নিয়ে বিদ্রোহ করবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর আপনার ক্ষমতার আমি দেখতে পাই এই দিনটা বেশি দিন অগ্রসর হবে না জোরে বলি না জুবিল্লা বলে কেমনি করে বলে পূর্ব জামানায় ইব্রাহিম আলাহাম এই দিনের দাবাত নিয়ে এসেছিল ঠিক না বে ঠিক সকলে বলে ঠিক বলে তার মৃত্যুর পরে এই দিনের ঝান্ডা ধরেছে দিনের দাবাত ধরেছে তার ছেলে ইসমাইল আলাই সাল্লাম ঠিক না বেঠিক বলে হ্যাঁ ঠিক হজরতে মোসালাহ সাল্লামের পরে তার ভাই হারুন ঝান্ডা ধরেছে ঠিক না বেঠিক বলে ঠিক 
হজরতে দাউদ আলাইহিস সালামের পরে তার সন্তান হজরতে সুলাইমান ঝান্ডা ধরেছে পতাকা ধরেছে ঠিক না বে ঠিক বলে ঠিক বলে তাহলে টেনশন কেন নাও আমার ভাতিজা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তো কোনো পুত্র সন্তান আর দুনিয়ার জমিনে নাই আল্লাহ যা দিছিল তাও তো কারে নিয়ে গেছে তার জীবন পর্যন্ত ইসলামটা টিকে থাকবে তার মৃত্যু শেষ হয়ে যাবে ইসলামও শেষ হয়ে যাবে জোরে জোরে বলি না নাউজুবিল্লাহ ঘটনাটা আল্লাহ নবীর কান পর্যন্ত গেল এবারে দুনিয়ার জমিনে একটু টেনশন বোধ করলেন যে আসলেই তো কথাটার মধ্যে লজিক আছে কারণ ওই যে ইহুদি নাসারা কাফেরেদের যে সন্তানগুলো আছে তারা দুনিয়ার জমিনে তাদের পিতার ধর্ম তাদের দাদার ধর্ম ওই লাত মানব দুর্গা সরস্বতীর এই ধর্মটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের বুকের তাদের রক্ত ঢেলে দেবে তারা আশ্রম দেবে কষ্ট করবে কিন্তু আমার তো পুত্র সন্তান নাই একটু চিন্তিত হলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই চিন্তাটাকে দূর করার জন্য ডাক দিয়ে বললেন জিব্রাহিল রে যা যা রে জিব্রাহিল তাড়াতাড়ি চলে যা আমার নবী টেনশনে থাকবে আমার নবী দুশ্চিন্তা করবে দুনিয়ার জমিনে সেটা হতে পারে না আমার নবীকে খুশি করবার জন্য আমার পক্ষ থেকে সুরাতুল কাউসার হাদিয়া নিয়ে যা জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ হজরতে জিব্রাহ সাল্লাম সালাম পরিবেশন করলেন এখানে দুই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন এক নম্বর মত হলো আল্লাহর নবীর পুত্র সন্তান গুলো মারা যাওয়ার কারণে তিনি যে বুকে ব্যথা পেয়েছেন যে কষ্ট পেয়েছেন তার এই ব্যথা লাঘব করার জন্য কষ্ট দূর করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হাউজে কাউসারের মালিক বানায় তার ঘোষণা দিয়েছেন জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ অন্য মুফাসিরানে কেরাম ডাক দিয়ে বলেন না যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নবী পুত্র সন্তান নিয়ে টেনশন করতেছেন কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে আল শব্দ যুক্ত করে দিয়েছেন ইন্না আতই না কাল কাউসার কোন নির্দিষ্ট জাতি নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে দুনিয়ার জমিনে নবী আমার আপনার তিনজন সন্তান চলে গেছে তো কি হয়েছে দুইজন সন্তান চলে গেছে তো কি হয়েছে কেমন পর্যন্ত আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ঘোষণা করে দিলাম যারা কালেমার ছায়া তলে আসবে যারা কালেমা পরে নেবে দুনিয়ার জমিনে ঔরজ্জন সন্তান না থাকলে কি হয়েছে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ঘোষণা করে দিলাম যেমন নু আলাহ সাল্লামের बेटा क्या नाम छो कि তার ওষো ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে প্লাবন শুরু হয়ে গেছে আল্লাহরে ডাক দিয়ে বলে আল্লাহ ওই যে আমার ব্যাটা কেনান ডুবে যায় তারে কত কোলে করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে কত চুমে চুমু খেয়েছি একটু তাকে বাঁচানোর জন্য ফরিয়াদ করি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ধমুকের সুরে ডাক দিয়ে বললেন লাইসা মিনা হালিক ও তোমার আহালের লোক নয় ও তোমার সন্তান হতে পারে না কারণ তোমার মতের সাথে তোমার পথের সাথে ওর কোনো মিল নাই তোমার কিতাবের সাথে তোমার মতের সাথে তোমার পথের সাথে যার মিল নাই ও তোমার সন্তান হতে পারে না যারা তোমার মত মেনেছে যারা তোমার রব কেউ মেনেছে তোমাকে নবী হিসাবে মেনেছে তারাই তোমার রোহানি সন্তান ঝরে বলে সুবাহান আল্লাহ তেমনি করে নবী আমার আপনি কোনো টেনশন করবেন না দুশ্চিন্তা করবেন না ইন্না নিশ্চয়া আতই না আপনাকে দান করেছি কাল কাউ সার অত্যাধিক দান করেছি তিনটা চলে গেছে তো কি হয়েছে কালেমা যারা পরে নেবে কিয়ামত পর্যন্ত এই মানুষগুলোকে তাদের দ্বারা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করে দিলাম ওয়ালাল আখিরত খাইরুল্লাহ কামিনাল ওলা আজকে থেকে আগামীকাল আগামী কালকে থেকে পরশু এমনি করে আমার দিনটাকে বর্ধিত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিলাম জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ কেন টেনশন করেন ওরা যত চক্রান্ত পারে করুক কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শোনাচ্ছেন নবী আমার শোনেন গল্প শোনাচ্ছেন ওরা এখন চক্রান্ত করতেছে শুধু তাই নয় আপনার জন্মের আঠাশ বছর উনত্রিশ দিন পূর্বেও তারা চক্রান্ত করেছে তাদের সংসদ ভবনে কোথায় ওই সংসদ ভবনে ওটার নাম হলো দারুণ নদোয়া কি বললাম দারুণ নদোয়া ওখানে চারজন প্রধান আর উনচল্লিশ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে বৈঠক বসে গেছে যে আল্লাহর নবী নামে মোহাম্মদ নামে আহম্মদ নামে একজন নবী দুনিয়ার জমিনে আসবে এটা আমাদের জন্য হুমকি হবে এই নবীকে আসতে দেওয়া আল্লাহ বলতেছেন আমি পাঠাবো পারলে কে পারবে 
কথা বলেন নবী আপনি কেন টেনশন করেন শুনে নেন ওরে এখন চক্রান্ত করতেছে উতবা সাইবা আবুলাহাব আবু জেহেল চক্রান্ত করতেছে এটা শুধু নয় আপনার জন্মের পূর্বে ও চক্রান্ত হয়েছে একটু ক্লিয়ার করে শুনে নেন এবার ওই দারুণ নদুয়ার মধ্যে বৈঠক বসে গেছে খ্রিস্টানদের মধ্যে একজন প্রধান নাম তার হলো মারহাব নামটা কি বললাম মারহাব ইহুদিদের মধ্যে একজন প্রধান উনি যখন লিড দিচ্ছেন তার নামটা হলো মুখাইরে আর নাসারা মূর্তি বুজকদের মধ্যে একজন লিড দিচ্ছেন নাম তার মিস্টার আবু জেহেল কি বললাম মিস্টার আবু জেহেল এই মিস্টার আবু জেহেল আর আরো উনচল্লিশ জন আর একজন প্রধান যিনি আছেন ওই সানা নগরীর প্রতাপশালী বাদশাহ নাম তার আব্রাহা এই চারজন বিশাল বিশাল নেতা এবং আরো উনচল্লিশ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে মিটিং বসে গেছে আল্লাহর নবীকে দুনিয়ার জমিনে আসতে দেওয়া যাবে না আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন যদি দিস আমার সঙ্গে পাল্লা থাকবে না কিন্তু ধরের সঙ্গে কল্লা কথা বলেন ঠিক কিরা আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন কষ্ট পাচ্ছেন একটু জিগির করি আরো জোরে ফের তারা জি কিরে করে তোমার নামে তসবি পরে সেই যে কিরের সুর ধরিয়া সেই যে কিরের সুর ধরিয়া বোনের পাখি উগাই আল্লাহ লাহ জোরে মহাব্বতের সাথে লাহ এবার খ্রিস্টানদের প্রধান ডাক দে বলে আমার ধর্ম যাজক প্রত্যেকটা ধর্মের মধ্যে মৌলবি আছে আছে না নাই খ্রিস্টানদের ফাদার দেখছেন এই যেরকম জোগালায় একটা তক্তা গলায় নিয়ে রাস্তা দিয়ে ঘরে দেখছেন না ডাক দে বলে ধর্ম যাজক রে আমার কিতাবের মধ্যে ওই নবী সম্পর্কে কি কথাগুলো লেখা রয়েছে তাড়াতাড়ি বল কারণ আল্লাহর নবীর সম্পর্কে পূর্ব কিতাবে আসে না নাই বলে সর্বনাশ ওই নবী যদি দুনিয়ার জমিনে আসে গো ওই নবী আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের প্রধান ব্যবসা যে মদের ব্যবসা দুনিয়ায় সয় লাভ করে দিয়েছ ওই আল্লাহর নবী আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এই মদগুলোকে লাথি মেরে গুণি করে দিয়ে দুনিয়ার জমিন ইসলাম কায়েম করবে জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ নেশা জাতীয় দ্রব্য না ভালো না খারাপ জোরে বলি ভালো না খারাপ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন আল খমর আল মাইসির দুনিয়ার জমিনের তাফসিরের মধ্যে আসে যত রকম নেশা জাতীয় দ্রব্য আছে যেগুলো শারীরিক ক্ষতি সাধন করে বেড়ি বলেন সিগারেট বলেন জদ্দা বলেন যা বলেন না কেন শারীরিকভাবে যে জিনিসগুলো আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকর সেটা আপনার জন্য হারাম কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ না জায়েজ করে দিয়েছেন এই জন্য দুনিয়ার জমিনে এইগুলো সেবন করা যাবে না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন দুনিয়ার জমিনে আসবে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নেশা জাতীয় দ্রব্য গুলো থেকে মানুষকে দূরে সরায় দেবে কারণ মানুষ যখন বিবেক শক্তি হারায় ফেলে একজন নেশা আখর ওর কাছে রাষ্ট্রের কোনো দাম আছে ওর কাছে ক্ষমতার কোনো দাম আছে ওর কাছে দাম আছে খালি বোতলের কথাখান ঠিক না বেটি এক বোতল দেন ও সারা রাত ওই জায়গায় বসে থাকবে ঠিক না বেটি আমার ভাইয়েরা লক্ষ্য করুন আর ওই মাতাল নেশাগর গুলো কোনোদিনও মানুষের সামনে মাথা উঁচো করে দাঁড়াবে না কোনো কিছুর জবাব চাইতে পারবে না কোনো কিছুর বিরোধিতাও করতে পারবে না আর এই চক্রান্তটা হলো খ্রিস্টানদের যত বেশি ইমানদার মুসলমানদেরকে নেশা খোর বানাতে পারবে তারা মাতাল হয়ে রাস্তা দিয়ে ঘুরবে তারা কোনো দিন এই সব বিপদগামী কাজের কোনো দিন বিরোধিতা করবে না লিল্লাহে তাকবির দিয়ে এই কাজগুলোর বাধা প্রদান করবে না আর এটার জন্য তাদেরকে যত মস্তিষ্ক বিকরণ করা যায় এই নেশা জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে তাদেরকে যত ইনভাইট করা যায় এই কাজগুলোই করা লাগবে আর এই পৃথিবীটা শাসন করতে হলে এইটাই আমাদের একমাত্র উপায় হওয়া দরকার কথা বলেন ঠিক না তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওই নবী যদি দুনিয়ার জমিনে চলে আসে আমাদের পেটে লাথি মারা হয়ে যাবে ওই নবীর আসতে দেওয়া যাবে আর আল্লাহ বলতেছেন আমি পাঠাবো পারলে এবারে মার হাফ ডাক দিয়ে বলতেছে আমি তো গ্যাসির আমার ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে মুখাইরে ডাক দিয়ে বলতেছো আমার ধর্মযাজক ইহুদি নেতা 
ইহুদি আলেম আমার কিতাবের মধ্যেই নবী সম্পর্কে কি কথা লেখা রয়েছে তাড়াতাড়ি বলো বলে সর্বনাশ ওনার তাও তো একটা সিস্টেম ছিল কিন্তু আপনার অবস্থা আরো গুরুতর খারাপ ওই নবী যখন দুনিয়ার জমিনে আসবে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই ইহুদি নেতা আপনাকে ডাক দিয়ে বলি তামাম পৃথিবীতে যে সুদের কারবার চালু করে দিয়েছেন এই সুদ সব চাইতে আগে জেনারাই দুনিয়ার জমিনে প্রবর্তন করেছেন সৃষ্টি করেছেন তার নাম হলো ইয়াহুদি জোরে জোরে বলি কথা ঠিক না বে ঠিক এখনো সারা পৃথিবীতে এই ইহুদিদের বাচ্চাদের তৈরি সুদের কারবার নিয়ে মুসলমানরা পর্যন্ত নিজের ঘর আবারই ছেড়ে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা মহিলাদেরকে বের করে ফেলেছে ওই ইহুদি নাসারাদের এই তৈরি সুদের ব্যবসা যখন দুনিয়ার জমিনে আসবে আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন আপনাদের এই সুদের ব্যবসা চলবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার জমিনে তার নবী আসার সঙ্গে সঙ্গে तुम्हारा तो गेस अवस्थान तो एक देखी ठाकुर धर्म जाचक मध्य नबी सम्पर्क की कथा लेखा रही बोलो ডাক দিয়ে বলে সর্বনাশ আবু জেহেলের প্রধান ব্যবসা ছিল নর্তকির ব্যবসা কিসের ব্যবসা বললাম নর্তকির ব্যবসা নারীদেরকে নগ্ন করে নারীদেরকে ছোট ছোট পোশাক পরায়ে স্টেজ তৈরি করে যুবকের যুবকিন শক্তি নষ্ট করার জন্য দুনিয়ার জমিনে এমনি করে মেয়েদেরকে প্রতিপূর্ণ করার জন্য ভোগের পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার জন্য নারীদের কোনো সম্মান করা হতো না নারীদেরকে স্টেজ তৈরি করে তাদেরকে নাচানো হতো ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহর নবী যখন আসবে আল্লাহর নবী পৃথিবীর জমিনে জন্মগ্রহণ করার পরে নবুয়তের দায়িত্ব নিয়ে এই নারীদেরকে সম্মানের জায়গায় ভূষিত করবেন দুনিয়ার জমিনে যে নারীদেরকে ভোগ্য পূর্ণ হিসাবে আপনারা ব্যবহার করছেন আল্লাহর নবী দুনিয়ার জমিনে তাসরিব আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নারীদেরকে মায়ের সম্মানে ভূষিত করবে জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই নয় এই নারীদেরকে পিতা এবং স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী করবে দুনিয়ার জমিরে তারা সম্মানিত হবে আর কিছু কিছু বেকুব যারা নারী স্বাধীনতার বাংলাদেশ বলে চিল্লায় তারা বলে ইসলাম নারীদেরকে ঠকায় সে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু ইসলাম যদি না আসতো নারীদেরকে সেই পূর্ব জামানার মতো ভোগ্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হতো কথা বলেন ঠিক কিনা দাসীবাদী হিসাবে ব্যবহার করা হতো সেই জায়গা থেকে তুলে এনে ইসলামী নারীদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছে জোরে জোরে বলি না সব दादाफाई ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে ডাক দিয়ে বললেন ইব্রাহিম রে তোমার আল্লাহর কত বাহিনী আছে আজকে নিয়ে আসতে বলো ফিল্ডে নামলাম খেলা হবে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ডাক দিয়ে বললেন আল্লাহ আর তো সহ্য হয় না এখন ফাউল বেশি করে ফেলাইছে লাল কার্ড দেখাও ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ বড় ধরনের মায়ের দিলে তো সহ্য করতে পারে না সিম্পল দিয়ে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এবারে আকাশের মধ্যে বাহিনী দিয়ে দিলেন নমরুদের বাহিনী দাঁড়ায় আছে ডাক দিয়ে বলে রাজা ধীরাজ আজকে আকাশে মেঘের লক্ষণ ভালো দেখা যায় না মেঘ কেমন যেন ভ ভ করে আসতেছে বলে কোনো টেনশন করিস না আমি থাকতে তোদের আশাও নাই ভরসাও নাই ঠিক না ওই ঠিক মশাগুলো যখন আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে হাতি ঘোড়াগুলোর নাক দিয়ে কান দিয়ে ঢুকে মস্তকের ওপরে যখন দংশন করা শুরু করেছে হাতি ঘোড়াগুলো লাফাতে শুরু করেছে ঘাড়া ঘা ঘোড়ার ওপর থেকে হাতির ওপর থেকে সৈন্য বাহিনীগুলো পড়ে হাতির পায়ের তলে কদবেলের মতো মাথাগুলো পড়ে পড়ে ঠাস ঠাস করে ফেটে দুনিয়ার জমিন থেকে আল্লাহর দুশ্মন বিদায় আবার কারো নাকের মধ্যে ঢুকে মাথার উপরে মগজে আঘাত করা শুরু করেছে এত মশার মধ্যে একটা ল্যাংড়া মশা প্রতিবন্ধী ও চিন্তা করতেছে যে আল্লাহ আমি এত ভেজালের মধ্যে ঢুকলে প্রতিবন্ধী মানুষ আমার একটু কষ্ট হয় যেটা একা একা আছে ওইটারে আমি আক্রমণ করবো আল্লাহ বললেন ঠিক আছে এবারে দেখে চিন্তা করি একা একা আছে কোনটা দেখে বুক টান করে একটা খালি দেখতেছে এইভাবে বলে আমি ভাইছি এইটার এই টার্গেট ল্যাংড়া মশাটা তার নাকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে মস্তকে আঘাত করেছে ঘিরিয়ে এরকম লাগে কে বাড়ি যখন দেয় আরাম লাগে বাড়ি বন্ধু আবার কামড় আছে না নাই জোরে বলি আছে না নাই বাড়ি দেয় 
কামুর বন্ধ আবার কামুর আছে বাড়ি বন্ধ এবারে ডাক দিয়ে দুইজনে বলেন তাড়াতাড়ি এদিকে আয় বলে কি রাজা দিরার সমস্যা কি এমনি তো গুরুতর অবস্থা জান বাসে না বলে দূর তোর জান বাসে কি না বাসে এটা দরকার না আয় এখন এই মুহূর্তে প্রেজেন্ট আমার কাছে দাঁড়ায় থাকা লাগবে বলে আমার পায়ের দুইটা খরম খুনে দিলাম হাতের বাড়িতে আর চলতেছে না খরম দিলে বেশি আরাম হয় দুইজন বাড়ি চাতাবি বাড়ি যেন বন্ধ না হয় বাড়ি বন্ধ হলে কিন্তু আমার জাহান নামে রাধাব শুরু হয়ে যায় ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইয়ের লক্ষ্য করণ মানুষের ঘুম আছে না নাই দুনিয়ার জমিনে এইবার তাদের নিদ্রায় আসে যাওয়ার কারণে একটু মস্তিষ্ক বিকরণ হওয়ার কারণে মায়ের পাওয়ার একটু বাইরে গেছে এমন জোরে আঘাত করেছে আল্লাহর দুশ্মন দুনিয়ার জমিনে জোতা পিটা খেয়ে মাথা আদি খণ্ডিত হয়ে বিদায় নিয়েছে জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ এখনো যারা এই কোরআন দিন আল্লাহ নবী সম্পর্কে খারাপ কথা বলবে কুটুক্তি করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বেয়াদবদেরকে ওই রকম জুতা আপিতা করে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করবে জোরে জোরে বলি না ইনশাল্লাহ আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন বলে তাইলে কাবা ঘর এত তাড়াতাড়ি ভাঙা যাবে না ফাউল করলেই তো লাল কার্ড ঠিক না বেটিক এবারে আব্রাহ বাদশাহ হাত তুলে বলতেছে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসছে বলে কি বুদ্ধি বলে আমরা এই কাবার পরিবর্তে ওই সানা নগরীতে যদি একটা সুন্দর পরিবেশ সানা নগরীতে এই জায়গায় যদি একটা নতুন কাবা তৈরি করা যায় আর এই নতুন কাবাটা তৈরি করবার পরে এই কাবাতে যত লোকগুলো আসবে তাদেরকে দাবাত দিয়ে সেখানে নিয়ে যাব এখানে টাকা খরচ করা লাগবে আর ওখানে গেলে টাকা দেব বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটি দেব এরপরে নারী দেব এরপরে নেশা জাতীয় দ্রব্য দেব কেন কাবায় যাবে না বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটি দেব বলে এই কথাটা একেবারে খারাপ না শুরু করে দাও কাবার কাজ ওই সানা নগরীতে বিভিন্ন ধরনের দেশ থেকে ইট বালু সিমেন্ট পাথর নিয়ে এসে নতুন কাবার কাজ শুরু করে দিয়েছে আর আল্লাহ মনে মনে বলে আব্রাহারে তুই বানাবি একটা কাবা আমি শেষ পর্যন্ত ডাকাবো তোরে বাবা ঠিক না বেটি কাজ যখন শুরু হয়ে গেল এবারে মনে করেন আজকে কি বার বুধবার বৃহস্পতিবারের দিন উদ্বোধন হবে সকল দেশ থেকে রাজা ধীরাজরা আসছেন যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে বিশেষ বিশেষ রুম দেওয়া হয়েছে তাদেরকে নর্তকি দেওয়া হয়েছে তারা এই রকম চেয়ারে হেলান দিয়ে মদ খায় আর আনন্দ করে কালকে উদ্বোধন হবে উদ্বোধন করা লাগবে আর আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন সানা নগরীর ছয়জন যুবক রে কয়জন যুবক ছয়জন যুবককে আল্লাহ এলহান করলেন কারণ নবীদের কাছে আসে ওহি আর সাধারণ মানুষের কাছে এলহাম আসে কথা বলেন ঠিক কে দা আল্লাহ এলহাম করে দিয়ে ডাক দিয়ে বললেন যুবকের আরে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে এলহাম করে দিলাম ওই আব্রাহা বাচ্চা তোমাদের জন্য একটা সুন্দর টাইস করা পায়খানা বানাইছে আমি আল্লাহ তোমাদের দিয়ে সেইটা উদ্বোধন করাইতে চাই জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পেটের মধ্যে একটু চক্কর মারে দিলেন পাক দিয়ে দিলেন কামুর আছে না নাই পেটে যদি কারো পায়খানার কামড় আসে ওক যদি বলেন পাঁচশোটা টাকা নিয়ে আধ ঘন্টা দেরি কর দাঁড়াবে ও কথা কন ও তাড়াতাড়ি খুঁজবে বদ না কোথায় আছে বদ না দে ঠিক না বেটি বদ না দে দাঁড়াবে না এবারে ছয়জন যুবকের পেটের মধ্যে যখন আল্লাহ মসর দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ দিক নির্দেশনা দিয়ে দিলেন একেবারে উঠে পড়েছে রাত্রিবেলা একজন আর একজনের গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে বারে কেরে বলে আমি অমুকের পুত্র অমুক কি জন্য বলে উদ্বোধন করব বলে আইসি বলে আমি তো সেই কামই করব বলে চল কোনো সমস্যা নাই চারজন ফাঁকের থেকে ডাক দেবে বলে এ কারা বলে আমরাও তো সেই কাম করার জন্য আছি বলে কোনো সমস্যা নাই আজকে জামাতের সাথে উদ্বোধন হবেন সা ঢুকে বললেন বলে কামটা কেমন করে করা যায় যুক্তি হচ্ছে আর কি বলে এক জায়গায় যদি মারি তাহলে পরিষ্কার করে উদ্বোধন আবার সকালে করবে সিস্টেম ছাড়া মার দেওয়া লাগবে যাতে করে পরিষ্কার করতে সাত দিন টাইম লাগে বলে কেমনি করে ছেলে ফেলে দেখেন না পায়খানা করে ছোট বাচ্চার একবার টুকুস করে এখানে একটু হাইকে আবার আবার একটু হাঁকে যায় আবার আর একটা লাইন ধরে দাদা দাদি কালে এইটা হাঁকার কোনো সিস্টেম হইল আছে না নাই বলে এমন ভাবে মার দেওয়া লাগবে পরিষ্কার যেন না হয় ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে সব পাক সব জায়গায় একেবারে কমপ্লিট বলে কামটা ভালো হলো না রে বলে কেন বলে কাম তো পেটের কামড়ে সারে ফেলেছি সুসু করবো কি দিয়ে কুলুপ করবো কি দিয়ে যায় কেন বলে বুখায় একটা বলে আব্রাহা দেখিস না কি মসলিন টাইস উপরে লাগাইছে আরে তলা তো শেষ হয়েছে এবারে মানচিত্র বানানোর জন্য টাইস গুলো ব্যবহার করে দে কুলুপের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছে জোরে জোরে কলুন না মার হাবা ঘষে পরিষ্কার কর এইবার সকাল বেলা উদ্বোধন হবে আব্রাহা চিন্তা করলো যে কোনো কাম যদি বাকি থাকে ত্রুটি থাকে মেহমানদের সামনে অপমান হওয়া লাগবে ঠিক না বেটিক 
ত্রুটি থাকলে এটা আগে ভাগে সারা লাগবে লণ্ঠন নিয়ে বাতি নিয়ে হারিকেন নিয়ে যখন নতুন কাবার মধ্যে ঢুকবে এইবার দরজা পার হয়ে ডাক দিয়ে বলে ও রে বাবা এ কাম করলো কেটা আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন তুই বানাবি একটা কাবা আমি ডাকা ছাড়বো বাবা কথা বলেন ঠিক কিনা বলে নিঃসন্দেহে এই কাবা আমার নষ্ট করেছে ওই আল্লাহর কাবার লোকজন কথা বলেন সুবাহান আল্লাহ আসলে তো ঠিক ঠিক না ঠিক বলে এই কাবা নিঃসন্দেহে আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে তারা ওই কাবার লোক যারা কথা বলেন ঠিক কিনা আর তো রাখা যায় না এক্ষুনি হবরাও না ওই কাবাকে আর দুনিয়ার জমিনে রাখবো না আল্লাহ বলে আ একটু তাড়াতাড়ি আয় চলে গেলেন মক্কা নগরী থেকে গিয়ে মুস্তানি আগে দেখান লাগবে দেখবেন এলাকায় যে প্রথমে মুস্তান হয় আগে ওর গাড়ি এক সর ওক মারে ওক ধরে মানে ও যে মুস্তান হয়েছে এটার বহি প্রকাশ করানোর জন্য অস্থির হয়ে যায় ওরে মারে ওরে ধরে এই জমি দখল করে ওইটা করে বোঝায় যে আমি কিন্তু হুম হাম বাপের বেটার কাম ঠিক না বেঠি আব্রাহা যখন মক্কা নগরীতে গেলেন এবার মক্কা নগরে থেকে মুস্তানি প্রকাশ করার জন্য আব্দুল মোতালিবের সব উঠ ভেড়া গুলো মাস্তানি করে নিয়ে চলে আসছে মোস্তানি পরিচয় দেওয়ার জন্য কিছুক্ষণ বার আব্দুল মোতালিব চলে আসলেন বলে তুমি কে কাবা ঘর বাসানোর জন্য আসছো বলে আমি আসি নাই আমার ভেড়া বকরি গুলো তুমি নিয়ে আসছো এটা আমার ফেরত দাও বলে আমি চিন্তা করেছিলাম শিয়ানে শিয়ানে লড়াই হবে আমি মনে করেছিলাম তুমি কাবা বাঁচাবে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে তুমি নাকি ভেড়া বকরি চাও বলে কাবা বাঁচানোর জন্য আমার কাজ নয় কাবার মালিক যিনি কাবা বাঁচাবেন তিনি জোরে জোরে বলি না সুবাহান আল্লাহ ভেড়া বকরি গুলো নিয়ে লোকজন দল সকলকে নিয়ে ফাঁকে চলে যেতে বললেন আব্দুল মোতালিব কাবার চত্বর ধরে ডাক দিয়ে বললেন ও কাবার মালিক আব্রাহা তোমার ঘর ভাঙার জন্য এসেছে যেটা প্রয়োজন সেটা করে দাও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন আমি রেডি করে রাখছি কোনো সমস্যা নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই আব্রাহা বাদশাকে কি করে প্যাকেটিং করেছেন এর একটা প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ সুরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দান করেছেন কথা বলেন ঠিক না বেঠিক সুরাতুল ফিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দিয়ে দিলেন যে কেমন করে মায়ের দিয়ে দুনিয়ার জমিন এই ভণ্ডদেরকে আমি বিদায় করেছি জোরে জোরে বলি কথা ঠিক না বেঠিক আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জানাচ্ছেন নবী আমার টেনশন করবেন না টেনশনের কোনো কারণ নাই ওরা এখন চক্রান্ত করতেছে আপনার ব্যাটা নাই বলে ইসলাম থেমে যাবে থেমে যাবে না ওলাল আখিরত খয়রুল্লাহ কামিনাল ওলা আজ থেকে আগামীকাল আগামীকাল খেতে কে পরশু আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দায়িত্ব নিলাম আমার এই কাবা আমার এই ইসলামটাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জোরে বলি না আমার হাবা নবুয়াতের দায়িত্ব নিয়ে নবীরা এসেছিলেন নবী এখন আছে কথা বলেন আছে সাহাবিরা আছে তাবিনরা আছে তাবে তাবিনরা আছে আম্মাই মোস্তাহিদিন নাই সলফে সালিহীন আছে কিছু সালিহীন বান্দা দুনিয়ার জমিনে আছে কিন্তু এখন আমার ভাইরা ওই নবুয়াতের দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহ নবীর রোহানি সন্তান হতে হলে ওই নবুয়াতের রেসালাতের দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ের উপরেও কিছু আছে কথা বলেন ঠিক কি না কেমন করে কালেমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কাজগুলো আমাদের ঘাড়ের উপরে চেপে বসেছে যেমন করে বিয়ে পড়ায় দেখছেন না বিয়ে পড়ানো বলে অমক গ্রামের অমকের পুত্র একটা এত টাকা দিন বা হরে আজে নবীর সরোয়া অনুযায়ী চারজন সাক্ষীর মোকাবেলায় আপনাকে সাদি করতে আসিয়াছে বলেন কবুল কবুল সকালবেলা শাশুড়ি আম্মা ডাক দে বলে ও বৌমা দরজা খোলো থাল বাসন মাজা লাগবে বলে সব নাশ কবুলের সময় তো থাল বাসন মাজার কথা ছিল না এ আবার আসলো করতে গিয়ে আচ্ছা এবার মাইনে নিলাম হাসার জন্য বলি না শিক্ষা আছে একটু শোনেন এবার দ্বিতীয় নম্বরে ডাক দে বলে বৌমা আমার ছেলে অফিসে যাবে জামা কাপড় গুলো একটু তাড়াতাড়ি লন্ডি করে দাও বলে আচ্ছা যন্ত্রণা তো এই কথাগুলো কি কবুলের আগে বলতে পারেছিলেন না যে থাল বাসন মাজা লাগবে ইস্তারি করা লাগবে বলে আম্মা এগুলো বলা লাগে না কবুল কবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর খেদমত করা থাল বাসন মাজা শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করা ওই স্বামীর ছেলে সন্তান মানুষ করা এইগুলো আপনা আপনি ফরজ হয়ে যায় জোরে জোরে বলি কথা ঠিক না বেঠি তেমনি করে যখন কোনো মানুষ কালেমা পরে নাই কালেমা পরার সঙ্গে সঙ্গে ওই মানুষের ওপরে নবুয়াতের সালাতের দায়িত্ব অর্পণ হয়ে যায় জোরে জোরে বলি কথা ঠিক না বে ঠিক এখন নবী নাই নবীর রোহানি সন্তান আল্লাহ যেটা ঘোষণা করেছেন ইন্না আতয় না কাল কাউসার অত্যাধিক দিয়েছি ওই নবীর রোহানি সন্তান হিসাবে যদি আমরা পেতে চাই নবীর স্বীকৃতি পেতে চাই আমরা অনেকেই মারা যাওয়ার পরে কবরের মধ্যে ইমাম সাহেব বলি হুজুর একটু বুকের উপরে হাত দিয়ে পড়ায় দেন তো বিসমিল্লাহ মিল্লা তেরা সলুল্লাহ ঠিক না বে ঠিক 
কিন্তু সারা জীবন রাসুলের বিরোধী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত কোরআন বিরোধী আন্দোলনে জড়িত আল্লাহ নবীর সম্পর্কে খারাপ কথা বলেছে এ একটা কেন আজাদ আলেম নিয়ে যদি তার বুকের উপরে হাত দিয়ে দোয়া পাঠ করান আল্লাহর নবী বলে আমি আমার মিল্লাতে ওরে নিলাম না কথা কন ঠিক না বেঠি জোরে বলি ঠিক না বে ঠিক রাসুলের রোহানি সন্তান হতে হলে তার মিল্লাতের দল হতে হলে তার মত এবং তার পথের কাজ করা লাগবে জোরে জোরে বলি কথা ঠিক না বে ঠিক আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ হলে সাল্লামের রোহানি সন্তান হতে হলে তার সম্পত্তি কেন লাগবে ঠিক না বে ঠিক আপনার পিতার মৃত্যুর পরে ওই সম্পত্তির মালিক হবে কেটা আপনি তো নাকি অন্য লোক এবার পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছেন এবারে হাত কাটা কি বলবো হাত কাটা বাবলু হাত কাটা বাবলু এসে যদি বলে ওই আলি মরতে যায় জমি আমার আমি সারি দেব বলবো ভাই এই যে দলিল জমি তো আমার বাবার আমি উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক বলে ও হো আমি আমি মালিক জমির এরপরে খাজনা খারিজ দেখাবো রেকর্ড দেখাবো তাও যদি জবর দখল করে জোর করে জমি খাইতে চায় চিন্তা করব তখন दामी सम्पद हलो इसलम इसलम प्रिय मानुष गो मार खाए टुपी वाला दारी वाला अपमानित है कुरान भूलित है इसलम दुनिया जमीन सब পরিত্যাগ করার জন্য ইসলাম শেষ করে দেওয়ার জন্য তারা চক্রান্ত করে আর আমি মসজিদের কোনায় বসে বসে আলু বড়া খাবো এটার নাম মমিন নয় আল্লাহ তোমাকে কোনোদিনও মমিনের কাতারে কবুল করবে না জোরে জোরে বলি কথা ঠিক কি না এরকম গোল আলু আসে না নাই কথা কন আসে না নাই বলে তাক বিরো দেব না মাঠেও যাব না আমি মসজিদের কোনায় বসে সুবান আল্লাহ সুবান আল্লাহ বাটি আল্লাহ যা করে এটাই বড় ইবাদত আল্লাহ বললেন তোর ও মায়েরা সে কথা বলেন ঠিক কি না প্রমাণ নেবেন হজরতে দাউদ আল্লাহ সাল্লামের কাছে নিয়ে যাব হজরতে দাউদ আল্লাহ সাল্লামের জামানায় মানুষগুলোকে নিষেধ করলেন শনিবারের দিন তারা মাছগুলো আটকায় রেখে তারা ধরতো ঠিক না বে ঠিক ডাক দিয়ে বললেন এইভাবে মাছগুলোকে ধরা যাবে না তারাও আল্লাহর ইবাদতের জন্য আসে এইবার তার পক্ষে হয় কিছু মানুষ সেটাকে বাধা প্রদান করলেন কথা বলেন ঠিক কি না আর কিছু মানুষ মাছ ধরল আর কিছু মানুষ গোল আলু মার্কা ওই মাছও ধরবো না বাধাও দেবো না আমি সুবান আল্লাহ ভাটি গোল আলু এখানে বসে থাকি এটাই বেশি আরাম ঠিক না বে ঠিক আল্লাহ ডাক দিয়ে বললেন গোল আলু রে তোরে ভত্তা বানাবো দাঁড়া আল্লাহ রাবুল আলমিন ডাক দিয়ে বললেন দাউদরে আমার দুনিয়ার জমিনে যারা আপনার পথ এবং মত মেনেছে যাদেরকে মানুষদের দুনিয়ার জমিনে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করেছে আর খারাপ কাজে বাধা প্রদান করেছে ওই ব্যক্তিগুলোকে আপনার সাহাবিদেরকে নিয়ে সরে পড়েন আর ওই যে সুভান আল্লাহ পাঠি আর যারা মাছ ধরেছে এই দুইটা গ্রুপের উপরে আমার একশন এখন নাজিল হবে জোরে জোরে বলুন নানা জবিল্লা पथे चलत मानतमेध मानार जो मानुष दे के आहवान करतम आज के बानर গজব আমাদের আসতো না জোরে জোরে বলি কথা ঠিক কি না বিপদ আছে না নাই জোরে বলি আছে না নাই আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন এইবার আবার আপনার আবার চিন্তা করেন ওই যে ডারবি না পাগল আছে বলছে মানুষ বানরের জাত এই বানর কিন্তু আবার সেই বানর না ডারবিন বলেছে বানর মানুষ বানরের জাত আস্তে আস্তে বড় হতে হতে লেস খুলে গেছে মানুষ হয়ে গেছে জোরে বলি নাও জুবিল্লা এই এই মানুষ কিন্তু বেশি দিন ছিল না এই বানরগুলো তিন দিন অবকাশ দিয়েছিলেন আল্লাহ তাদেরকে পাথর বৃষ্টি করে দুনিয়ার জমিন থেকে নিপাত করে দিয়েছেন জোরে বলি নাও জবিল্লাহ আমার ভাইরাম আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়ার জমিনে আমাদের উপরেও সে দায়িত্ব দিয়েছেন রেসালাতের দায়িত্ব এবার আসুন আল্লাহ নবীর সেই রোহানি সন্তান হতে হলে যেটার সান্ত্বনা আল্লাহ রাবুল আলমিন দিয়েছেন ওই রোহানি সন্তান হতে গলে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে আছে না নাই আল্লাহ দিন আহম আল্লাহ জিনে মাক্কা নাহম মাক্কা নাহম ফিলার দি খলিফা দুনিয়ার জমিনে যখন আমাদেরকে এই প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দেওয়া হবে আল্লাহর নবীর এই খেলাফাত রেসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হবে প্রথম কাজ আমাদের হবে আকিম জাকা তারা দুনিয়ার জমিনে নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে কথা বলেন ঠেকে না নামাজ আসে না নাই জোরে বলে আসে না নাই 
আমরা পড়ি কি পড়ি না অনেকেই পড়ি মসজিদের দিকে যাইতেও ভুল করি ঠিক না বেটিক এক লোকের গরু হারাই গেছে কি হারাই গেছে গরু হারাই গেছে খুঁজতে 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 গরু আর পায় না অনেকে জিজ্ঞাসা করার পরে বলতেছে একটা গরুরে দেখলাম মসজিদের দিকে যাইতে লোকটা যারা আছে বলে মসজিদটা গরুটা কি ভুল করে মসজিদে ঢুকলো দেখেন না আমি কোনো দিনে ভুল করে মসজিদে ঢুকি না গরু কেমনে ঢুকলো কথাকন ঠিক না বেটি অনেক মানুষ আছে আসার মাসে বিসলায় পরে উত্তর দক্ষিণ পশ্চিমে পরে না যদি শেষ দা হয় এরকম নামাজি আসে না নাই আমার ভাইরা আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে হলে সবার আগে যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটার নাম হলো নামাজ কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ বলেছেন আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও আল্লাহর সঙ্গে নিকটবর্তী হওয়ার সব সাইতে উত্তম মাধ্যম হলো নামাজ কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি যদি সকালবেলা ইহুদি থেকে নাসারা থেকে হিন্দু থেকে মুসলমান হন আপনার তৎক্ষণাৎ জাকাত আপনার উপরে ফরজ হবে না হজ ফরজ হবে না রোজা ফরজ হবে না কিন্তু সালাতুজ জহুরের আজান যদি হয়ে যায় তৎক্ষণাৎ সালাতুজ জহুরের আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জহুরের নামাজ আপনার উপরে ফরজ হয়ে যাবে না আদায় করলে গোনাই কবিরা হবে কথা বলেন ঠিক কিনা তাহলে বোঝা যায় নামাজের মধ্য দিয়ে ইমানের ফাউন্ডেশন গঠিত হয় আর কিছু কিছু বেকব বুকের এই বোতাম খুলে বলে নামাজ না পড়লে ইমান আমার ঠিক আছে ঠিক না বেঠি ও তোমার ইমান কেমনি করে ঠিক হবে ইমান ঠিক হবে তো নামাজের মধ্যে দিয়ে ফাউন্ডেশন গঠন হওয়ার পরে জোরে জোরে বলি কথা ঠিক কি না আবার দেখবেন ও জোর আপত্তি দেখলে অনেকে আবার মসজিদে যায় না এক ফোট বৃষ্টি পড়েছে মসজিদে যায় না আর বললে বৃষ্টি হয়েছে আজকে বাড়িতেই পড়ি আসে না নাই একটু শরীর ব্যথা বাড়িতেই পড়ি কিন্তু নামাজ মসজিদে গেলে সব বেশি না কম নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি ঘরের মধ্যে শিশু আর মহিলারা না থাকতো যারা জামাতে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকে আমার মনে হয় যেন বাড়িগুলো আগুন ধরে জ্বালায় দেয় জোরে বলি না জবিল্লা তাহলে মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ আদায় করা লাগবে আল্লাহ নবী সকল সাহাবিদের দিকে তাকালেন দেখতে পেলেন সকল সাহাবি আছে কিন্তু তার একজন সাহাবি সেখানে একজন অ্যাপসেন ডাক দিয়ে বললেন ও সাহাবিরা আমার শ্রোতা যেহেতু একজন কম আজকে ওয়াজ আর হবে না আগামীকাল পরের দিন সকাল বেলা যখন নামাজ আদায় করে আবার ওয়াজ করবেন বলে ঠিক করেছেন তাকিয়ে দেখেন সকল সাহাবি আছে কিন্তু আমার আবু সেই জায়গায় নাই আল্লাহ নবী ডাক দিয়ে বললেন সাহাবির আরে দুনিয়ার জমিনে তোমাদের সকলকে দেখতে পাই কিন্তু আমার আবু তালহা কই ডাক দিয়ে বললেন ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে সালাম ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গে আবু তালহা একটা দৌড় দিয়েছে ডাক দিয়ে বললেন সাহাবির আরে আজকে দুই তিন দিন হয়ে গেছে खबर ना रखी क्या मैदान जबाबदेह करा लगे ठीक ना ठीक नेता सामने चले जाब बाड़ सामने गए सालाम आई জোরে বলি আসে না নাই কিন্তু আমাদের বাড়িতে সালাম নাই আমাদের বাড়ির গেটই তো চার পাঁচটা এই দিক দিয়ে মামা তো ভাই এই দিক দিয়ে খালা তো ভাই ওই দিক দিয়ে ফুবা তো ভাই দুই দিন পরে আমার কলিজার টুকরা বেটি শামসুন নাহার ডাক দিয়ে বলে আব্বা আমি কিন্তু বাড়িতে নাই কেন করে বলে ফুবা তো ভাইয়ের সাথে ঢাকা ঠিক না বেটি এত দরজা হইলে তো ভেজাল আছে মমিনের বাড়ির দরজা হবে একটা যে জায়গায় গিয়ে সালাম হবে আর সালাম আলাইকুমিয়া হালাল বাইত যদি সালামের উত্তর আসে তাহলে তো ঢোকার পারমিশন হবে আবার সালাম দিলেন উত্তর আসে না আবার দিলেন উত্তর আসে না বোঝা লাগবে সাসা সাসির ভেজাল আছে ভিতরে ঢোকা যাবে আল্লাহ নবী সালাম দিলেন একবার সালাম দিলেন কোন জবাব আসে না 
আবার সালাম দিলেন কোনো জবাব আসে না আবার সালাম দিলেন এইবার সালামের জবাব দিয়ে আবু তালহা দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ নবীর কদম মোবারাকে হাজির হয়ে গেলেন ডাক দিয়ে বললেন ইয়ার আসুন আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমার কি সৌভাগ্য যে আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন ডাক দিয়ে বললেন আবু তালহা রে আজকে দুই দিন হয়ে যায় মসজিদে নববীতে নামাজ আদায়ের পরে তোমার দের দিকে ঘুরে দেখতে পাই তুমি নাই কারণটা কি জানতে চাই আবু দালহা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্দে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্দে ডাক দে এই কারণটার কথা আমি বলতে পারবো না ডাক দে বললেন আবু তালহা রে তোমার নবী তোমার নেতা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বলো আবু তালহা বলো কি কারণে তুমি সকালে ফজরের নামাজ আদায় করে বাড়ি চলে এসেছো আবু তালহা ডাক দিয়ে বললেন ইয়ার আসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আপনার মুখেই শুনেছি জামাতে নামাজ আদায় করলে সোয়াব বেশি হয় এই জন্য জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য আমি মসজিদের নববীতে চলে যাই কিন্তু ফজরের নামাজের সময় খুব কম আমার স্ত্রী নামাজ আদায় করবে বলে কারণ আমি যে পোশাকটা আপনার সামনে পরে আছি এই একটা পোশাক সারা দোসরা আমাদের দুজনের কোন পোশাক নাই এই একটা পোশাক পরে মসজিদের নববতে গিয়ে জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করবার পরে নামাজের ওয়াক তো শেষ হয়ে যাবে বলে এক দৌড়ে বাড়ি এসে জামা কাপড়টা খুলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে দেই কারণ আমার রবের সামনে দাঁড়াবো আমার রবের সামনে দাঁড়াতে গেলে ভালো শুরুতে দাঁড়াতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমরা মসজিদে যাই ল্যাংটা হয় ল্যাংটা হয় এই জন্য বললাম কারণ আমার আল্লাহর কাছে দাঁড়াবেন সব সাইতে সজ্জিত অবস্থায় ঠিক না বেঠিক বিয়াই বাড়ি যাওয়ার সময় আমার চাষিরে বলেন ওই সাদা ভাঙ্গা বিবাহ ঘর ওই এক নম্বর টরের লুঙ্গি বাই ঘর কথা কন ঠিক না বেঠিক আর আল্লাহর সামনে দাঁড়ান হাত হাতা গেঞ্জি গাই দিয়ে নামাজ হবে না তা না টুপি ছাড়াও নামাজ হয় ঠিক না বেঠিক হয় না নামাজ কিন্তু আমার মলার সামনে দাঁড়াবো আল্লাহর সঙ্গে দাঁড়াবো যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান রাজা ধীরাজের সামনে সুসজ্জিত অবস্থায় দাঁড়াবো কথা বলেন ঠিক কিনা আবু তাল হা ডাক দিয়ে বললেন ইয়ার আসুল আল্লাহ আমার রবের সামনে দাঁড়াবো এই জন্য পোশাকটা খুলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে দেই আমার স্ত্রী নামাজ আদায় করে উনি নামাজে দাঁড়িয়েছিলেন এই জন্য সালামের জবাব দিতে আমার একটু দেরি হয়ে গেছে নামাজে সালাম ফিরানোর পরে পোশাক খুলে দিয়েছে পরে আপনার সামনে এসেছি জোরে জোরে বলি না সুবাহ আল্লাহ নবী চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্দেন ডাক দিয়ে বলেন ওসমান গানি রে তোমার সম্পদের মধ্য থেকে আমার আবু তালহার জন্য কে কোনো কাপড় বাজেট হবে না হজরত ওসমান গনি দৌড়ে চলে গেলেন তার অর্থ থেকে কাপড় বাজেট করে নিয়ে এসে আবু তালহার জন্য দিলেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ তাহলে জামাতের গুরুত্ব আছে না নাই জোরে বলে আসে না নাই এই জন্য নামাজ কায়েম করা লাগবে এবার কায়েম আর পড়া দুইটা দুই জিনিস ঠিক না ঠিক পড়া আর কায়েম করা এই দুইটা দুই জিনিস নামাজ পড়া এক জিনিস কায়েম করা এক জিনিস এখানে যারা বসে আছেন সকলে কাপড় পরা না ল্যাংটা কথা বলেন আসলে আপনারা যদি কথা না বলেন আমার আলোচনা ভালো লাগবে না বেড়া দেয় না বেড়াই তো বলেন নাকি বেড়া নাকি বলেন ছোলা দিয়ে বন দিয়ে বেড়া দেয় না লোকে বেড়ার এই পাশে থাকে একজন ওই পাশে থাকে আর একজন একজন হাদাও দিয়ে অথবা কাশি দিয়ে টুকুস করে একটু সিদ্রি করে বেতি অথবা তারটা ঢুকাই দেয় দিয়ে বলে হ মানে কি দিছি আর কি ঠিক না বেটি এবার ওই পাশে যে থাকে বলে হ পাইছি এবার ও ঘুরাই দিয়ে বলে হ আমি আবার দিছি এই হা হু যদি বলেন তাহলে বোঝা যায় ওয়াস চলতেছে ঠিক না বেটি কথা বলে আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ কায়েমের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের কেউ করা লাগবে এখানে যারা বসে আছেন সকলেই ছোট্ট বাচ্চা সহ সকলেই পোশাক পরা একজন ল্যাংটা নাই বোঝা যায় একশো জনের একশো জনই পোশাক পরা বোঝা যায় এই জায়গায় পোশাক পরা কায়েম আছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ কিন্তু বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ আঠারো কোটি নামাজ পরে পরে ওই দিকে গেলাম না আপনার উপজেলায় ধরেন তিন লাখ ভোট আছে এই তিন লাখ মানুষই নামাজ পড়ে পাঁচ দূরে গেলাম না আপনার বাড়িতে দশ জন আছে দশ জনই নামাজ পড়ে 
তাইলে বোঝা যায় বাংলার জমিনে এখনো নামাজ কায়েম হয় নাই কারণ যেদিন আঠারো কোটি আঠারো কোটি নামাজ পড়বে সেই দিন বোঝা যাবে বাংলায় নামাজ কায়েম হয়ে গেছে এই জন্য দুনিয়ার জমিনে নামাজ কায়েমের আন্দোলন করা লাগবে আর এটার জন্য যে ব্যক্তি নামাজের কথা বলবে যে নেতা নামাজের কথা বলবে ওই নেতার পক্ষে চলা লাগবে কথা বলেন ঠিক না যত বাধায় আসুক না কেন নামাজের দাওয়াত দিতে গিয়ে যদি মায়ের খাওয়া লাগে যদি অপমান হওয়া লাগে যদি জীবন দেওয়া লাগে তথাপি রাজি আছি কিন্তু দুনিয়ার জমিনে আল্লাহর নামাজকে প্রতিষ্ঠিত করে সার্ব ইনশাল্লাহ জোরে জোরে বলি কথা ঠিক না কারণ হয় করার কোনো কারণ নাই বাধা কিন্তু ওই সাহাবিদের জামানায় এসেছে ঠিক না বেটি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বসে আছেন কাবার চত্বরে এবার কোরআন উল কারিম আল্লাহ নাজিল করে দিলেন সুর রহমানের কিছু আয়াত রব্বুল মাসরে কয়নি ওয়া রব্বুল মাগরে বাইন ফামি আইয়ে আলাই রব্বিকুমা তু কাজিবান জোরে জোরে বলি না আল্লাহ আকবার আয়াত নাজিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক তাকালেন ডাক দিয়ে বললেন ও আমার সাহাবিরা কে কোথায় আসো তাড়াতাড়ি আসো ষোলো কোটি আঠারো কোটি মুসলমানের কলিজা হলো আল্লাহর নবী আর কোরআন কথা বলেন ঠিক কিনা এই বাংলার জমিনে যে ব্যক্তি কোরআন এবং তার নবীকে নিয়ে কথা বলবে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল বুঝি না টেকনাফ থেকে তেতনিয়া যে জায়গায় থাকুক না কেন এক ঘন্টার মধ্যে নিয়ে সে জনসম্মুখে ফাঁসি দেওয়া উচিত ছিল জোরে জোরে বলি কথা ঠিক কিনা কষ্ট পাচ্ছেন সাইরে দিব তো দরজি বড়ি আল্লাহ আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে সামিল করে নিয় যেই মিছিলের নেতায় আমির হাম যা খোবায়ে খাব খোদার ছিল যারা অতি প্রিয় সামিল করে নিয় আল্লাহ সাল্লে আলে সৈয়ে দে কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা মনে হয় কষ্ট পাচ্ছেন কে কে পাচ্ছেন হাত তুলে দেখেন তো মানে জোশে উঠে গেছে আর কি ঠিক না বেঠিক একটু হাত তুলে আল্লাহরে দেখান একটু হাতগুলো নাড়ান দেখেন কত সুন্দর ছবি হয় এই ছবি কিনতে পাওয়া যাবে না রে বা যার হাতগুলো যত জোরে নড়বে গোনাগুলো ঝরে ঝরে পড়বে এই জোরে নাড়ান না আবার হাতে কবজায় ব্যথা পাবেন গেলে খবর আছে টেকনিক করে বলাইছি ঠিক না বেটি যাবেন তো না ইনশাল্লাহ কারণ প্রধান বক্তা আরো আছে নাকি কি গন্ত দেখি সব জানে দেখি আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন কোরআনের বিধান চলতে গেলে বাধা আসবে হজরত আবদুল্লাহ ব্যাপনে কাপ ডাক দে বললেন একমাত্র যারও সন্তান ছাড়া আমার নবীর বিপক্ষে কথা কেউ বলতে পারে না এবার বাপ নিয়ে কথা বললে মেজাজ ঠিক থাকে আবু জেহেল এইবার হাতা গোসায় হজরতে কাবের কান বরাবর একটা ঘুষি মেরে দিয়েছে কাপ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর জমিনে পড়ে গেছে কান ভেটে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে আবদুল্লাহ ব্যাপনে মাসুদ তাকে তুললেন ডাক দে বললেন কাবরে বাড়ি আর যাব না চলো আল্লাহর নবীর দরবারে আবার চলে যায় এবার আবদুল্লাহ ব্যাপনে মাসুদ আবু জেহেলের দিকে ঘোষণা করে দিলেন আবু জেহেল রে শুনে না 
निर्तन करबी देखते पेलें माथा गरम हो गए डाक दे बसे जाओ एक की घटना घटे से बोले मार खे और सह्य है ना वाटर दें एक नहीं एत दूर तो नय पूर्व जमान पैगम्बर गो तर उम्मत दिन प्रचार करार कारण तर के गला पर्त गेड़े करार दिए माथा टा दिखंडित देवा तरह की बसि कष्ट तुम्हरा पे बोले ना चिंता करो ना भरोसा आल्लर ओपर रखो नास्तिन आलो आलाय भरोसा जदि तारे रखो किसुद मध्य ही डायरेक्ट एक्शन आसबें सा मान्य गण्य लोक दे के ना जानाईनेशन पाना ठीक ना ठीक और धरए दिल हमला कर लो इट मारल कान फाटाल बड़ो एक क्या कर फेले कुरान बिोधी लोकगुल जरा ए रकम कर निजे के पावरफुल मन करे क्योंकि आल्ला रब्बुल आलमीन दुनिया जमिने बसिद पावर रखबे ना आल्ला रब्बुल आलमीन दुनिया जमिने कर घोषणा जेदिन हैक्सा टान देव और मटी जेदिन मुखे ऊपर पड़े आल्ला कमत तका सुरु हाथा सुरु तुमुल मकबिर मानुषुल एके अपर प्रतिबद्धी क्षमता अभिजात टाका पैसा यटार जो अहंकार दल के मारे कत चार्टिखानिक कथा कारे बलो कारे बलो आगे सासारे दिए सूचो करी सासार बाड़ीते ही ढुके पड़ल कसा बाड़ीते नाई बाड़ीते नाई मिसरे गवसार उद्देश्य जावर आगे सासिरे डाक दे बोले प्राण प्रिय स्त्री हमें तो बाड़ी थकब ना एका जख थे हाँखाना माल रेखे गलम जो घर मध्य को चोर डाक बदमाश लोसा ढोके माल दिए सज करवा ठीक ना भी ठीक लोच्चामारोरेता घर मध्य ढुके निजे पालान दरजा बंद कर दिए से खी मजा चाषी गायर उपरे दिए से जा हाथ यार चाषी डाक दे बोले बल हराम जदा क्या गाए हाथ दिल की जदा मैं हरामी को जो प्रोडक्शन होटाई तो हराम जदा ठीक ना भी ठीक बीसमिल्ला सारा गेट बंद विपद डाक दे बोले सोनार मैना पाखी दरजाता खोल तो देखी बोले भंडामी कर जगह पाना बुढ़ा बस भीमरती धरसे किसुक्षण आगे झगड़ा कर गए सोनार मैना पाखी दरजा आज के खोला है ना तुम्हें बने फरा जत कला करो दरजा आज के खोला 
বলে দরজা যদি না খুলো রে আমি কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ডেড হয়ে যাব মরার কথা বললে কি বিপদ আছে না নাই দরজা খুলেছে ঠাস করে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ে গেছে বলে ঘটনা কি কানে এত রক্ত কেন বলে বিশ্বাস কর আমি শাশির ঘরে ঢুকি নাই ওরে কেউ বলছে বলে মাসার তলে কেরে বলে মা আমি কিন্তু গুড় খাই নাই তার মানে ওই ফাঁকা সোর কথা কন ঠিক কি না আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন এমনি আল্লাহ নবীর রুহানি সন্তান হতে গেলে দিনের দাওয়াত দিতে গেলে বাধা আসবে কথা বলেন ঠিক কি না এক নম্বরের আসলে রুহানি সন্তান হতে হলে ইন্না আহতয় না কালকাও স্যার আল্লাহ যে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে আপনাকে একজন দুইজন নয় হাজার হাজার লাখ লাখ কোটি কোটি বিলিয়ন কি আমত পর্যন্ত যারা আসবে যারা কালে মার ছায়া তলে আসবে ওই মানুষগুলোকে আপনার রুহানি সন্তান হিসেবে কবল করব এক নম্বরে তারা নামাজ কায়েম করবে এইবার দুই নম্বর তাদের কাজ হলো যদি তারা আপনার রুহানি সন্তান দাবি করে দুই নম্বর কাজ হলো তামরুন আবিল মা আরো ফতান হাও না আনিল ফাঁসাইওয়াল মঙ্কার দুনিয়ার জমিনে মানুষদেরকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করবে আর খারাপ কাজে নিজের স্বার্থ মতো লাঠি দিয়ে সেটার বিরোধিতা করবে প্রতিরোধ করে তুলবে তাকবিরের ধ্বনি দিয়ে চিৎকার দিয়ে বলুন কথা ঠিক কে না এবার আসুন নামাজ তো অনেকেই আবার পরে নামাজ পড়তে কি কেউ বাধা দেয় মসজিদে গেলে আরো তো ভালো কয় ছেলেটা ভালো হয়ে গেছে গো নাসিম নামাজ আসবি বাবা নামাজে আসিস কিন্তু যদি আপনি বলেন রাত দশটার পরে এই মোদিখানার দোকানে তাসের বান ডিলার খেলা যাবে না এই যে গাঁজা মাছ সমাজের মধ্যে আবির্ভাব করে দিয়েছে গাঁজা মাছ সমাজে খাওয়া যাবে না দুনিয়ার জমিনে কোরআনের বিধান ছাড়া অন্য কিছু চলবে না দেখবেন দুনিয়ার জমিনে আপনি একা আর শয়তানের দল হবে অনেকগুলা কথা বলেন ঠিক কি না এবার বাধা শুরু হয়ে যাবে বাধা আসবে কিন্তু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই বাংলাদেশের একজন কবি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কথা বলেন ঠিক না ঠিক উনিও বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন দীর্ঘদিন রাম্য রচনা লিখেছেন শ্যামা সঙ্গীত লিখেছেন তার জীবনী পরে দেখবেন এবারে মসজিদের মিনার থেকে যখন আজানের ধ্বনি আসতেছে আছে না নাই মিনার থেকে যখন আজানের ধ্বনি ছুটি আসতেছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ সবার উপরে নজরুল চিন্তা করে দেখলেন যে ব্রেন দিয়েছে নামার আল্লাহ আজ এ মজ মগজ দিয়েছে নামার আল্লাহ ওই আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে আমাকে ব্রেন মগজ দিলেন আল্লাহ হোক বার আল্লাহ সবার ওপরে আল্লাহ বড় মারা যাওয়ার পরে ওই ক্ষমতাধীন আল্লাহর হাতে ধরা খাইতে হবে জোরে জোরে বলি কথা ঠিক কে না কষ্ট পাচ্ছেন আমার ভাইরা লক্ষ্য করুন রাত অনেক হয়ে গেছে আমরা সকলে এই নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লামের রোহানি সন্তান হতে চাই কে কে হতে চান একটু হাত তুলে দেখান তো দেখি লীলাহেতকবীর আল্লাহ কবুল করুক সকলে বলে আমিন এবং এই সন্তান হতে গেলে কয়েকটু গুরুত্বপূর্ণ গুণ আমাদের মাঝে থাকা লাগবে ঠিক না ঠিক আল্লাহ রাসুলের সেই রেসালাতের দায়িত্ব আমাদের পালন করা লাগবে ঠিক না ঠিক আল্লাহ পাক যে আলোচনাগুলো করেছি আগে আমাকে তারপরে আপনাদেরকে আমলে আনার তৌফিক দান করুক সকলে বলে আমিন এবং আমাকে একজন হক্কানি আলেম হিসাবে আল্লাহ পাক যেন কবুল করেন সকলে বলে আমিন ওয়া মা তৌফিকুল্লাহ বিল্লাহ সালাম আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু